Hi friends, this is Nikhil Naka from RLS Education. This video is a very important video. Because irrespective of whether you are going to buy this course or not, if you announce that you have a new course in your course, it's a different thing. Whether you join for coaching or not, it's a different thing. But apart from that, actually what should go into be your approach now? ఇప్పటి వరకు మీరు ఏమేమి తప్పులు చేశారు అసలు ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ యాక్చువల్గా సైంటిఫిక్గా కరెక్ట్ పద్ధతులు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఏ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఉన్న టైంని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే రేపు మన గోల్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం అనబడి వాట వినిపించకూడదు నేను పాస్ట్ టూ త్రీ డేస్ చదివి చెప్తున్నాను నన్ను నేను నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ టైం అసలు ఆ మాట రాకూడదు దిస్ టైం పడిపోవాలంతే సో అలా జరగాలి అని అంటే ఏమేమి ఉంటాయి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి మనం అసలు యాక్చువల్గా ఏ విధంగా మనం ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్అప్ చేయాలి అలాంటివన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ ఇప్పుడు కూడా డిస్కస్ చేయదలుచుకున్నాను సో ఈ వీడియోలో ప్రైమరీగా ఫైవ్ థింగ్స్ దట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి సిలబస్ అనాలిసిస్ అంటే ఇవాళ మనం ఏ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో ఆ ఎగ్జామ్ యొక్క ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి దాని సిలబస్ ఏంటిది ఆ సిలబస్ని ఏ విధంగా మనం అనాలిసిస్ చేయాలి దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను ఇప్పుడు నువ్వు ఒక మంచి స్విమ్మర్వి కావాలి స్విమ్మింగ్ బాగా చేయాలి ఈత కొట్టాలంటే మనము దిగేటువంటి ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క బౌండరీస్ నీకు తెలియాలి అంటే ఎంత డీప్ ఉంది ఎంత వైడు ఎంత లెంత్ అంటే నువ్వు ఎంత రేంజ్లో నువ్వు వెళ్ళగలవు అనేది నీకు తెలియాలి తెలిసినప్పుడే నువ్వు మంచి ఈతగానే అవుతావు అనమాట సో ఇది కూడా అంతే అనమాట దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ స్విమ్మింగ్ ఓన్లీ అంటే మనం ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్లోకి దిగుతున్నాం ఓకే ఇవాళ ఏదో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలని దిగుతున్నాం కానీ ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్కి ఒక్కొక్క రకమైన సిలబస్ ఉంటుంది ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఒక రకంగా ఉంటుంది అది వాళ్ళ సిలబస్ రూపంలో వాళ్ళు చూపిస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే సాధారణంగా మన గతంగా గతంలో ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్తో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక జెన్కో నుంచి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అనుకోండి జెన్కో నుంచి నోటిఫికేషన్ వస్తే బాగా జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ పైన ఆల్టర్నేటర్స్ మెషిన్స్లో కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ రొటేటింగ్ మెషిన్స్ పైన కొంచెం బాగా ఫోకస్ చేయడం అనేది మనం చూసాం ఇంతకుముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ సార్ ట్రాన్స్కోన్ లేదా డిస్కమ్స్ నుంచి వచ్చాయి అనుకోండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్స్ మీద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ మీద ఇండియన్ ఐ యాక్ట్ ఇండియన్ ఎలక్ట్రిసిటీ రూల్స్ పైన ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్స్ మీద కొంచెం ఫోకస్ ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ అస్ ఇఫ్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఇస్ ఫ్రమ్ సమ్ డిఆర్డిఓ ఎగ్జామ్ సపోజ్ డిఆర్డిఓ సెప్టమ్ ఎగ్జామ్ ఉంది అనుకుందాం డిఆర్డిఓ సెప్టమ్ ఎగ్జామ్ అంటే వాడి ఫోకస్ మెయిన్ కదా ఏమి మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మీద ఉంటుంది బ్యాటరీస్ పైన అండ్ మోర్ ఆఫన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ దిస్ మెషిన్స్ మెషిన్స్ లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేకపోతే ఏదన్నా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీలో లేకపోతే న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ కానీ దాంట్లో ఇప్పుడు మనకి సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ బిఎన్ పోస్ట్ పడుతుంటే కదా వాడి ఫోకస్ మెయిన్ దేని మీద ఉంటుంది వాడి ఫోకస్ మెయిన్గా సబ్ స్టేషన్స్ మీద ఉంటుంది ప్రొటెక్షన్ మీద ఉంటుంది పవర్ సిస్టమ్ మీద ఉంటుంది ఓకే లైక్ దాట్ అంటే ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్ కండక్ట్ చేసేటువంటి ఎగ్జామ్కి ఒక్కొక్క ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలి ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలంటే టూ థింగ్స్ అంటే సిలబస్ అనాలిసిస్ అంటే నీ బౌండరీస్ని అనాలిసిస్ చేయడానికి మనకి ప్రైమరీగా టూ థింగ్స్ కావాలి అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ వీడియో కొంచెం లెంతిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవాళ మీరు ఈ ఈ లెంతి టైం ఎంత ఉంటుందో నాకు తెలియదు బికాస్ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ రికార్డింగ్ నావ్ అయితే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో ఫైనల్గా మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టేక్ అవేస్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇవాళ అట్లీస్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా అంటే మనం ఎన్ని రోజులు ఏ విధంగా ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ చేస్తాం ఎలా చేసాము ఏ విధంగా మనం ల్యాక్ అవుతున్నాం అనేది మీకే సెల్ఫ్ ఇంట్రస్పెక్షన్ ద్వారా అంటే ఈ వీడియో చూస్తుంటేనే మీకు అర్థం అయిపోతుంటుంది బికాస్ నేను చెప్పేవన్నిటి కూడా నేను లాజికల్గా నేను జస్టిఫై చేస్తుంటాను కాబట్టి డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి కన్విన్స్డ్ ఆల్సో సో సిలబస్ అనాలిసిస్ని అసలు సిలబస్ అనాలిసిస్ అంటే నీ బౌండరీ అనాలిసిస్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనం ఏం చూడాలనంటే నోటిఫికేషన్ చూడాలి నోటిఫికేషన్లో ఏముంటుంది మనకి నోటిఫికేషన్లో సిలబస్ ఉంటుంది కదా నోటిఫికేషన్లో ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ వాడు సిలబస్ ఇస్తాడు నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ని అనాలిసిస్ చేయాలి సో ప్రీవియస్ పేపర్స్ అనాలిసిస్ చూడాలన్నమాట ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఓకే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని చూడాలన్నమాట చూస్తే ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్లో ఏమేమి టాపిక్స్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని చూస్తే ఏంటంటే ఆ ఇచ్చినటువంటి టాపిక్స్లో ఏ లెవెల్లో ఏ డెప్త్ వరకు పోతుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంటుంది అనమాట ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటస్సే మనము
కానీ చాలామంది స్టూడెంట్స్ బయట కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు కావచ్చు సొంతంగా ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు కావచ్చు దే హ్యావ్ స్పెండ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ స్టడింగ్ ఫర్ పవర్ జనరేషన్ వేర్ యాజ్ ఆ సిలబస్లో లేకుండేది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మెషిన్స్ తీసుకుంటే మెషిన్స్లో మనకి సింక్రోనస్ మెషిన్స్ ఉండదు మీరు ఆ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో ఎస్ సింక్రోనస్ మెషిన్స్ ఉండదు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కొంతమంది నో కోచింగ్ సెంటర్స్ ఆర్ ఏదైనా గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు దే హ్యావ్ వేస్టెడ్ టైమ్ స్పెండింగ్ ఆన్ సింక్రోనస్ మెషిన్స్ ఒకవేళ మీరు ఆ టైం సేవ్ చేసి ఉంటే డెఫినెట్లీ యూ మెట్ హ్యావ్ గాట్ సమ్ యూనో టైం మిగిలేదు కదా రివిజన్ చేసుకోవడానికి లేకపోతే వేరే వాటిని పర్ఫెక్షన్ చేసుకోవడానికి అట్లా కొంతమంది లాస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఒకవేళ మనం నోటిఫికేషన్లో ఏదైనా ఆస్పెక్ట్ మిస్ అయినా కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ద్వారా మనకి క్రాస్ చెకింగ్ అవుతుంది అనమాట అంటే మనకి కంప్లీట్ సిలబస్ పైన మనకి ఒక హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఒక కంప్లీట్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ వ్యూ ఒక బర్డ్ ఐ వ్యూ మనకు వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే మనం ఎంతవరకు చదువుకోవచ్చు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్స్ ఏ మన ఎలక్ట్రికల్ స్టూడెంట్స్కి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఫర్ ఎంసీక్యూస్ జేబీ గుప్తా జేబీ గుప్తా యూనో ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అని అంటాం కదా ఇప్పుడు అది ఓపెన్ చేస్తే ఒక మహాసముద్రం దాదాపు ఒక పది పదిహేను వేలు ఇరవై వేల బిట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో దాంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి అంటే చాలా బేసిక్ లెవెల్ నుంచి మోస్ట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్లో కూడా గేట్ లెవెల్ ఆ లెవెల్లో కూడా ఉంటాయి అనమాట కానీ స్టూడెంట్స్ మ్యాక్సిమమ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్లో సార్ ఇంత పెద్దగా ఉంది ఇది ఈ ఛాలెంజ్ ఇంత టైం పడుతుంది కానీ దీంట్లో నా ఎగ్జామ్కి సరిపడ బిట్స్ అంటే సరిపోయిన బిట్స్ ఆ స్టాండర్డ్ బిట్స్ని నేను ఎలా చూస్ చేసుకోవాలా అనేటిది ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతుంటారు నేను అదే చెప్తున్నాను ఒక్కసారి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నోటిఫికేషన్ని చూస్తే నీకు అట్లీస్ట్ నీ బౌండరీస్ ఏంటో నీకు అర్థమవుతుంది నీకు బేసిక్గా మన బౌండరీస్ అర్థమైందని అంటే దెన్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ చూస్ వెదర్ దట్ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఇన్ డర్ యూఆర్ నాట్ ఓకే డిఫికల్టీ లెవెల్ మే వెరీ అర్థమవుతుందా డిఫికల్టీ లెవెల్ మే వెరీ డిఫికల్టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్స్ ఈ ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూసుకుంటే ఈజీగా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేది దీనికంటే హార్డ్ ఉండొచ్చు కానీ ఆ బౌండరీస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా క్రాస్ చేయదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ ప్లీజ్ కీప్ దట్ పాయింట్ ఇన్ మైండ్ బౌండరీస్ అనేది క్రాస్ చేయడం ఉండదు అసలు ఎప్పుడైనా కానీ అర్థమైందా సో సిలబస్ని ఈ విధంగా అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటువంటి వీడియోల డిస్కషన్ లేకపోతే నేను నెక్స్ట్ అనౌన్స్ చేసేటువంటి ఆన్లైన్ కోర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎవరి కోసము వేటి కోసం కూడా రిలవెంట్ అని అంటే మెయిన్గా డిప్లొమా ప్లస్ బీటెక్ కంప్లీట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ లైక్ మోస్ట్ అదర్ దెన్ గేట్ ఎగ్జామ్ లాంటి యూనో మరి హైలీ అనాలిసిస్ ఓరియంటెడ్ ఎగ్జామ్స్ హైలీ ప్రాబ్లమెటిక్ ఎగ్జామ్ కాకుండా అదర్ దెన్ దట్ ఎనీ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్కి డెఫినెట్లీ దిస్ ఇస్ రెలవెంట్ ఈవెన్ ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ కూడా ఎందుకంటే ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ గేట్ అంత యూనో డీప్ కాదు యూనో ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ అ వైడ్ ఎగ్జామ్ గేట్ ఎగ్జామ్ అనేది చాలా డీప్ ఎగ్జామ్ అదర్ దెన్ దాట్ లేటెస్ట్ ఇప్పుడు రేపు బీటెక్ వాళ్ళకి కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వైజాగ్లో వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఓకే మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జామ్ కూడా ఉన్నది ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అదర్ దెన్ దాట్ లెటెస్ట్ ఇప్పుడు నేను ప్రైమరీగా సబ్ ఇంజనీర్ సబ్ ఇంజనీర్ అంటున్నా సో సబ్ ఇంజనీర్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్కి నెక్స్ట్ రేపు మాపు డిఆర్డిఓలో సెప్టమ్ టెన్ కూడా వస్తుంది ఎస్టిఏబి సీనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఆ ఎగ్జామ్కి అయినా కావచ్చు ఇస్రోలో కూడా ఒక పోస్ట్ పడతాయి సాధారణంగా డిప్లొమా వాళ్ళకి యూనో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ అని చెప్పేసి సో ఆ ఎగ్జామ్స్కి అయినా కానీ పవర్ గ్రిడ్లో రెగ్యులర్గా పడుతూనే ఉంటుంది డిప్లొమా ట్రైనింగ్ అని చాలామంది సెలెక్ట్ అయ్యారు మన తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది కూడా రెగ్యులర్గా పడుతూనే ఉంటుంది పవర్ గ్రిడ్లో సో ఆ ఎగ్జామ్కి అయినా కానీ లేదా మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లైక్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ నుంచి ఈ సీనియర్ ఏనో సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ బిఏ అని చెప్పేసి స్టైపెండరీ ట్రైనింగ్ అని న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ బిఏఆర్సి నుంచి ఇట్లా డిఫరెంట్ 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 సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ నుంచి ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి కూడా మనకి రిక్రూట్మెంట్స్ త్రూఅట్ ది ఇయర్ డిప్లొమా వాళ్ళకి జాబ్స్కి కుదవలేదు వస్తూనే ఉంటాయి అండ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఎగ్జామ్స్కి డిప్లొమా ఆర్ బీటెక్ ఆల్సో ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఎస్సి జేఈ తీసుకుందాం ఎస్ఎస్సి జేఈ కూడా మన వ్యూలో పడుతుంది దీనికి డిప్లొమా స్టూడెంట్ ఎలిజిబులే బీటెక్ చేసిన స్టూడెంట్ కూడా ఎలిజిబులే సో ఇలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఏది బెనిఫిట్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ టోటల్గా మనం కవర్ చేసేటువంటి సిలబస్సెస్ అండ్ మనం ఎగ్జామ్స్ కవర్ చేస్తున్నాం అనమాట
మేబీ మీరు చాలా ఎక్సలెంట్ మార్క్స్ తీసుకుని ఉండొచ్చు ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అయిన క్యాండిడేట్కి మీకు జస్ట్ ఒక మార్క్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు కానీ ఆ ఒక మార్క్ డిఫరెన్స్ ఉన్నా కూడా మీకు ఎందుకు రాలేదు మీకంటే తక్కువ మార్క్స్ ఎందుకు వచ్చిందంటే బేసిక్గా ఈ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ యొక్క యూనో ద పద్ధతి అలా ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ అది లేదు అని అనుకోండి అప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం లేదు సో ఒకవేళ నువ్వు ఆ ఎగ్జామ్లో మీరు సక్సెస్ అవుతారు అని చెప్పి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ ఉన్నా కూడా ఇలాంటి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మనము ఒక జస్ట్ లైక్ ఒక ఒక మార్క్లో మిస్ అయిన సందర్భాలు వీళ్ళు ఎంతో మంది చూసుంటారు సో అప్పుడు మీరు ఆ ఎగ్జామ్ కాదు కదా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏం ఉంటుందో దాన్ని టార్గెట్ చేస్తుంటారు కదా సో మళ్ళీ నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నాను ఆర్గనైజేషన్ టు ఆర్గనైజేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఆ పేపర్ అడుగుతున్నటువంటి పద్ధతి అనేది మారుతూ ఉంటుంది అనమాట సో మరి ఇలాంటి కండిషన్స్లో మనము సబ్జెక్ట్ని ఏ విధంగా గ్యాదర్ చేయాలి మన కాన్సెప్ట్స్ని మన లోపల నాలెడ్జ్ని ఏ విధంగా బిల్డ్ చేయాలి ఏ విధంగా ట్యూన్ చేసుకోవాలి సో దాట్ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్ జరిగింది ఓకే రైట్ బాగా రాశారు లేదు దాంట్లో ఏదైనా తేడా కొట్టి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ కూడా వస్తుంది దాన్ని కూడా ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు సో వితౌట్ మచ్ షిఫ్ట్ ఇన్ యువర్ బిహేవియర్ అంటే మీ ప్రిపరేషన్ ప్యాటర్న్లో మచ్ షిఫ్ట్ మరీ ఎక్కువ షిఫ్ట్ లేకుండా మీరు ఇమీడియట్గా ఇంకో ఎగ్జామ్ని రాయాలంటే మనము మొదటి నుంచే మన ప్రిపరేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి ఓకే సో దట్ ఈస్ గోయిట్ బి ది మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ అనమాట సో నేను తీసుకునేటువంటి ఒక మెయిన్ బేసిక్ సిలబస్ బేస్ సిలబస్ ఏంటనంటే ఈసెట్ సిలబస్ డిప్లొమా చేసిన స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా ఈసెట్ రాస్తే బీటెక్ అడ్మిషన్ వస్తుంది అని మనకు తెలుసు సో మెయిన్గా అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్లో లైక్ నేను చెప్తున్నాను కదా జూనియర్ ఇంజనీర్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఆర్ సబ్ ఇంజనీర్ జూనియర్ ఇంజనీర్ ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్లో అంటే మెయిన్గా డిప్లొమా వాళ్ళతో అసోసియేట్ అయినటువంటి ఎగ్జామ్స్ కూడా వీటిల్లో ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా తీసుకోండి ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ఆర్బి కానీ ట్రాన్స్కో జెన్కో తీసుకోండి డిఆర్డిఓ కానీ వాళ్ళు ఏ సిలబస్ ఫ్రేమ్ చేసినా కానీ మ్యాక్సిమం సిలబస్ మనకి ఎంత ఉంటుందో అంటే ఈ సెట్ సిలబస్ ఎంత ఉంటుందో అంతే ఉంటుంది సో ఇఫ్ సంబడీస్ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ ఉంటే మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఈ సెట్ సిలబస్ ఏ ఉంటుంది అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక నేను టిఎస్ఎస్బిడిసిఎలు సపరేట్ పెట్టాను సబ్ ఇంజనీర్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఎందుకంటే టిఎస్ఎస్బిడిసిఎల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో కండక్ట్ చేసిన పేపర్ ఏదైతే ఉందో దట్ వాజ్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ సెట్ సిలబస్ పైన డిపెండ్ అయ్యింది అనమాట అంటే ఈ సెట్ సిలబస్ ఈక్వల్ ఆల్మోస్ట్ ఐ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఈక్వల్ టు ఈ సెట్ సిలబస్ ఆ టైంలో సో ఈ సెట్ సిలబస్ అంటే ఏంటంటే యునో ఈ సెట్ సిలబస్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అన్ ఆర్డినరీ సిలబస్ ఒక డిప్లొమా స్టూడెంట్ రాసేటువంటి ఎగ్జామ్ అని చెప్పేసి మనం అంత చీప్గా తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే ఈ సెట్లో అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ కానీ ఈ సెట్లో ఉన్నటువంటి లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కానీ ద లెవెల్ ఆఫ్ సిలబస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ బౌండరీస్ ఆఫ్ దట్ ఈ సెట్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ ఒక రెండు మూడు టాపిక్స్ తప్పిస్తే మిగతా అన్నీ ఆల్మోస్ట్ లైక్ సేమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పవర్ సిస్టమ్స్ గురించి మాట్లాడితే అందులో ఈ లోడ్ ఫ్లో అనాలిసిస్ అని స్టెబిలిటీ ఫాల్ట్ అనాలిసిస్ అంతా ఉండదు ఫాల్ట్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది మళ్ళీ స్టెబిలిటీ లోడ్ ఫ్లో అవి పక్కన పెట్టేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ గురించి మాట్లాడితే హార్మోనిక్స్ కాన్సెప్ట్ పక్కన పెట్టేయండి నెక్స్ట్ అది కాకుండా కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇట్లాంటి సబ్జెక్ట్స్ పక్కన పెట్టండి అవి తప్ప మిగతాయి లైక్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి మాట్లాడండి పవర్ ట్రానిక్స్ ఇస్ ఆల్సో దేర్ ఎస్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి మాట్లాడండి ఎస్ అన్లాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూనో బేసిక్ లెవెల్లో అండ్ యూనో మెషిన్స్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సర్క్యూట్స్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్మోస్ట్ 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 సేమ్ సో ఎప్పుడైనా కానీ ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటిది ఈ ఈ సెట్ సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దాంట్లో కూడా ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెట్ సిలబస్లో అడిషనల్ ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ చెప్తానంటే సాధారణంగా మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ ఏముంటే మనకు తెలుసు ఆ సర్క్యూట్స్ ఉంటుంది మెషిన్స్ ఉంటుంది పవర్ సిస్టమ్స్ ఉంటుంది ఓకే మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఈ సాధారణంగా ఈ కోర్ ప్రా పార్ట్స్ అనేవి ఎక్స్ కా సాధారణంగా ఉండనే ఉంటాయి కానీ ఈ సెట్ సిలబస్లో ఏముంటుందంటే ఆ కామన్ ఉండేటువంటి స్టాక్తో పాటు అడిషనల్గా ఈ సెట్ సిలబస్లో ఏం వస్తుంది అంటే మనకి జనరల్గా మనకి పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంటుంది అనమాట పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వేరే ఎగ్జామ్లు అడిగినా కూడా చాలా బేసిక్స్ ఆఫ్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ముఖ్యంగా స్విచెస్
సో అదొకటి మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇట్లాంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ సో ఇవన్నీ అడిషనల్గా వచ్చేటివి అనమాట ఇవి తప్ప ఈ సెట్ సిలబస్లో నుంచి ఇవి మైనస్ చేస్తే అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే బ్యాటరీస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు బ్యాటరీస్ కూడా ఎక్స్ట్రా అనమాట అంటే బట్ స్టిల్ దే ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ సో ఆల్మోస్ట్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి అనమాట మనకి ఇవన్నీ కవర్ అవుతుంటాయి జనరల్గా అన్ని దాంట్లో సో రెగ్యులర్గా చదివేటువంటి సబ్జెక్ట్స్తో పాటు వీటిని కూడా సబ్జెక్ట్స్ని కవర్ చేస్తే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇవన్నీ మరి సాధారణంగా ఉండవు అని అంటున్నారు కదా సార్ మరి వీటిని చదువుకోవడం వల్ల మనకి టైం వేస్ట్ కాదు అని అంటే చూడండి దీంట్లో ఏదైనా ఒక పాటని ఎవరైనా కలుపుకునే అవకాశం ఉంటుంది బ్యాటరీస్ అయితే ఎనీ పిఎస్సి తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పవర్ గ్రిడ్ గురించి మాట్లాడతాను లేకపోతే ఈ సెంట్రల్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి మాట్లాడతాను వాళ్ళు ఖచ్చితంగా బ్యాటరీస్ మీద ఫోకస్ పెడతారు దాంట్లో ఎటువంటి మార్పు లేదు ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి ఇప్పుడు సబ్ ఇంజనీర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే మాట్లాడదాం సబ్ ఇంజనీర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడితే నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి నోటిఫికేషన్ ఛాన్స్ కూడా ఉంటే తెలంగాణలో అయితే టీఎస్ఎస్పి డీసీల్లోనే ఉంటుంది అనమాట అండ్ యునో టీఎస్ఎస్పి డీసీల్ అంటేనే ఇది టఫెస్ట్ పేపర్ ఎప్పుడైనా కానీ అది బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేసేటువంటి పేపర్ అది అనమాట ఏ కానీ మొన్న జేఎల్ఎం కానీ అంతకుముందు సబ్ ఇంజనీర్ అయినా కానీ అండ్ ఈవెన్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఒకవేళ మీరు చూస్తున్నా కూడా ఏపీలో కూడా ఇదే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట మనకి ఎందుకంటే సిలబస్ అనేది మ్యాక్సిమం ఇంతకంటే మించి పోలేదు అనమాట సో అలాంటి కండిషన్స్లో మనము ఈ ఈ సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ సెట్ సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తేనే మనకి కంప్లీట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి కూడా మనము ఆల్మోస్ట్ రెడీగా ఉంటాం అనమాట ఓకే సో దాంతోపాటు మళ్ళీ సబ్ ఇంజనీర్ సిలబస్ అంటే నేను రెండు పాయింట్స్ చెప్పాను పవర్ సిస్టమ్ జనరేషన్ ఉండదు అండ్ సింక్రోనైజ్ మెషిన్స్ ఉండదు అండ్ డీసీ 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 సర్క్యూట్స్ ఉండదు డీసీ సర్క్యూట్స్ ఉండదు అంటే ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడము ఓకే స్టార్ డెల్టా కాంబినేషన్స్ ఇవన్నీ డీసీ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ ఉండదు ఓన్లీ ఏసీ ఫండమెంటల్స్ నుంచి అంటే మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇంత ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చి దాని నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోమని పీక్ వాల్యూ ఏంటిది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఏంటి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ ఆర్ఎల్సీ రెసిడెన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట బట్ బట్ ప్రతిసారి అన్ని ఎగ్జామ్స్లో అదే సిలబస్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ట్రాన్స్కో జనకోలో తీసుకుంటే అంటే ప్రీవియస్లో జనరల్ ట్రాన్స్కో ఎన్బిటీసీ పేపర్లో తీసుకుంటే అలా అలా ఉండేది బట్ నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎస్ఎస్సి జేఈ కానీ దాంట్లో అది ఉండదు దాంట్లో బేసిక్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది యాజ్ కంపేర్ టు ఏసీ అర్థమవుతుందా సో అట్లా నేను చెప్తున్నాను ఎగ్జామ్ టు ఎగ్జామ్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక 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 ఫిక్స్డ్ డైరెక్షన్లో పోకూడదు మనం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఒక కంప్లీట్ ఓవర్వ్యూ మనం ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసుకోకుండా కంప్లీట్ ఎంటైర్ సబ్జెక్ట్ మనం గ్రిప్లో పెట్టుకోవాలి ఎంటైర్ సబ్జెక్ట్ని గ్రిప్లో పెట్టుకోవాలి అర్థమైందా సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్ట్రాటజీ ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలి స్ట్రాటజీ ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలి సో స్ట్రాటజీ ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలి అని అంటే మెయిన్గా ఫస్ట్ 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 మన అప్రోచ్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే ఎప్పుడైనా కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండకూడదు ఇనీషియల్గా ఎస్పెషలీ వెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ టైమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్కి అట్లీస్ట్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ టైం ఉందంటే ఐ కెన్ సీ దట్ ఈస్ అ గుడ్ టైం మరి నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మీకు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో మీరు ఏం చేయలేరు ఎందుకంటే టైం దగ్గర పడుతుంటే మీకు టెన్షన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది ఆ టెన్షన్లో మీ కంప్లీట్ ప్రిపరేషన్ అంతా మెస్అప్ అయిపోతుంది అఫ్కోర్స్ మీరు ఒక ఒకవేళ రైట్ రాంగ్ రైట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నా కూడా మైండ్ విల్ స్టార్ట్ టిల్లింగ్ యూ టు గో బ్యాక్ నువ్వు రాంగ్ వెళ్తున్నావు అయిపోయింది టైం అయిపోయింది నువ్వు కవర్ చేయలేవు ఇంత కొడితే ఇంత సిలబస్ అని కవర్ చేసిందని చెప్పి నీకు ఎక్కిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇట్ విల్ బి డిమోటివేటింగ్ యూ యువర్ మైండ్ విల్ బి డిమోటివేటింగ్ యూ సో యూ హ్యావ్ టు డోంట్ ఫాలో ఇన్ ద ట్రాప్ అని అంటే యూ షుడ్ స్టార్ట్ యూర్ ప్రిపరేషన్ యాజ్ అర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ నేను చెప్పినట్టుగానే సో స్ట్రాటజీ ఏ విధంగా ఉండాలంటే కంప్లీట్ సబ్జెక్ట్ పైన ఒక ఒక ఆల్రౌండ్ అవగాహన ఉండాలి ఆల్రౌండ్ అవగాహన ఉండాలి ఆల్రౌండ్ అవగాహన ఉండాలి అని అంటే ఎట్లా సార్ ఇప్పుడు ఆల్రౌండ్ అవగాహన కావాలి ఎస్ నాకు కూడా కావాలి ఏ టు జెడ్ తెలుసుకోవాలి ఇదే అన్న హౌ షుడ్ వీ డూ దాట్ వాట్ షుడ్ బి ద స్ట్రాటజీ సో స్ట్రాటజీ అంటే అది ఆల్రౌండ్ అవగాహన ఉండాలి ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదువుకోవడం కాదు సో ఇనీషియల్గా మనం కంప్లీట్ ప్రిపరేషన్ పీరియడ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్స్ ఏ యు ఆర్
కాకపోతే కాస్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఎంత ఉందంటే దాదాపు పదిహేడు వందల రూపాయల దాకా ఉందని చెప్పేసి విన్నాను నేను అమెజాన్లో కూడా దొరుకుతుంది ఐ థింక్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సంథింగ్ ఉంది అనమాట జేబీ గుప్తా బుక్ది సంబంధించినటువంటి టూ వాల్యూమ్స్ వాల్యూమ్ వన్ వాల్యూమ్ టూ అని ఉన్నది అనమాట సో దాంట్లో ఏంటంటే వాల్యూమ్ వన్ అనేది మనకు పాత బుక్ అనమాట దాంట్లో ఏంటంటే ప్యూర్లీ ఓన్లీ ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి వాల్యూమ్ టూలో దానికి సంబంధించి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ హ్యావ్ గాన్ త్రూ దట్ బుక్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ గుడ్ అండ్ ఐ విల్ సజెస్ట్ టు టేక్ దట్ బుక్ ఆ బుక్ తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు దాదాపు కవర్ అయిపోతుంది అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి మీకు ప్రతి క్వశ్చన్కి మామూలుగా మనం చూసినటువంటి జేబీ గుప్త బుక్లు ఏముంటుంది బాస్ కింద కీ ఉంటుంది అంతే జస్ట్ ఏబిసిడి ఉంటుంది అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఐ కెన్ సే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎరర్ ఫ్రీనే ఉంది అదంతా కూడా సో అది తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ బుక్ ఐ కెన్ సజెస్ట్ యూ అండ్ దానికంటే ముందు వాడు ఇచ్చినటువంటి థియరీ కూడా చాలా సఫిషియెంట్గా ఉంది చాలా ఇనఫ్ థియరీ ఉన్నది బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ మనము ఒక ఒక ఆల్రౌండ్ వ్యూ అనేది మనకి క్రియేట్ చేయాలి క్రియేట్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఏం చేయాలంటే బేసిక్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బేసికలీ బిల్డ్ అప్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం సో మనం ఏంటంటే చాలా స్టాండర్డ్ బుక్స్ పట్టుకొని చాలా చాలా తెలివితో ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అట్లా ఒకవేళ బుక్స్ గురించి నేను సజెస్ట్ చేయమనంటే బుక్స్ గురించి నేను ఏం చెప్తానంటే ఫస్ట్ పవర్ సిస్టమ్స్ గురించి మాట్లాడదాం పవర్ సిస్టమ్స్ అని అంటే ఎస్పెషల్ ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు మస్ట్ హ్యావ్ బుక్ వచ్చేసి వీకే మెహతా బుక్ వీకే మెహతా బుక్ చాలా మస్ట్ హ్యావ్ బుక్ కంపల్సరీ ఉండి తీరాల్సిందే ఇంకా దీనికి తిరుగు లేదు వీకే మెహతాలో ముఖ్యంగా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే పవర్ సిస్టమ్స్ గురించి మాట్లాడదాం సో మీరు ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వీకే మెహతా బుక్ని అట్లీస్ట్ రెండు సార్లు చదవాలి అండ్ బుక్ మొత్తం చదవకపోయినా కానీ ప్రతి చాప్టర్ బ్యాక్ సైడ్ వీకే మెహతాలో మనకి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఉంటాయి ఒక చిన్న చిన్న రెండు మూడు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ చేద్దాం అట్లీస్ట్ మూడు నాలుగు సార్లు అయినా మిస్ అయిపో అంటే మూడు నాలుగు సార్లు అయినా ప్రాక్టీస్ అయిపోవాలి మీకు అది మీకు నోటెడ్ అయిపోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ నేను చెప్తాను నేను టూ పార్ట్ టైర్ ఫండ్ ఏముంటుంది మీరు ఇమీడియట్గా మీరు రీకాల్ చేసుకోవాలి అదే బీకే మెహతా ఉంది క్వశ్చన్ అని చెప్పేసి అర్థమైందా ఆ రేంజ్కి మీరు ఆ పవర్ సిస్టమ్ బిట్స్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆ క్వశ్చన్స్ని తిప్పి తిప్పి మార్చి కింద మీరు చేసి ఎస్పెషలీ వీకే మెహతా నుంచి అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో స్టేట్ లెవెల్ సెంట్రల్ లెవెల్ అది ఇది ఒకటి కానీ నేను చెప్పలేను ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇది ద బెస్ట్ స్టాండర్డ్ సాలిడ్ సోర్స్ గురించి చెప్తున్నాను నేను అది పవర్ సిస్టమ్ సంబంధించి వీకే మెహతా రిలేటెడ్ నెక్స్ట్ సిఎల్ వద్వ పవర్ సిస్టమ్ సంబంధించి సిఎల్ వద్వా ఉంది ఈ బుక్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు బేసిక్గా ఏంటంటే ఇది చాలా అడ్వాన్స్డ్ బుక్ ఇది బట్ దీంట్లో మనకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్రొటెక్షన్ ఉంది కదా ప్రొటెక్షన్ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది దీంట్లో సో ఆ ప్రొటెక్షన్ని మనం సిఎల్ వద్వా నుంచి చేయొచ్చు ఎస్పెషల్లీ లైటింగ్ అరెస్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ అంటే మనకి దీంట్లో కూడా ఉంది వీకే మెహతాలో మనం వీకే మెహతా సిఎల్ వద్వా రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ చూస్తే మనకి చాలా ఎక్సలెంట్గా మనకు కవర్ అయిపోతుంది అనమాట సబ్జెక్ట్ కూడా అర్థమవుతుందా సో ఈ విధంగా పవర్ సిస్టమ్స్ ప్రిపేర్ కావడానికి ఒక 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 మార్గం అనమాట రైట్ సో వి ఇవి కాకుండా మళ్ళీ ఇంకొక వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఉంది ఒక సింగిల్ బుక్తో నేను చేయలేమంటే ఎస్ వన్ సింగిల్ బుక్ ఉంది ఏంటంటే ఏ కోర్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ చెప్తున్నా దేర్ ఆర్ వేరియస్ సోర్సెస్ ఓకే ఏ కోర్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అవి కాకపోయినా నేను డైరెక్ట్లీ ఇది ఒక్క బుక్ కూడా సజెస్ట్ చేస్తాను ఈ కోర్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అని చెప్పేసి దాదాపు వెయ్యి రూపాయల దాకా ఉందనుకుంటాను ఐ థింక్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ దిస్ ఈజ్ ద ఆథర్ ఈజ్ జేబీ గుప్తా ఓకే జేబీ గుప్తా అని ఆథర్ సో ఒకవేళ మీరు ఈ ఇది కనుక మీరు పర్చేస్ చేస్తే కనుక ఒకవేళ ఈ బుక్ కనుక మీరు పెట్టుకుంటే మీకు పవర్ సిస్టమ్స్ మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది ఏ టు జెడ్ కవర్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ చాలా పార్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ ఎస్టిమేషన్ అన్నాను కదా చాలా పార్ట్స్ కూడా కవర్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే యూటిలైజేషన్ అమ్మ యూటిలైజేషన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది హెడ్డేక్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు అండ్ యూటిలైజేషన్ గురించి మాట్లాడితే యూటిలైజేషన్లో బేసిక్గా మనకు ఉండేటువంటి టాపిక్స్ ఏంటంటే మనకి ట్రాక్షన్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ ఉంటుంది తర్వాత డ్రైవ్స్ ఉంటుంది అండ్ తర్వాత ఇల్యూమినేషన్ అంటే లైటింగ్స్ గురించి ఉంటుంది తర్వాత హీటింగ్ ఉంటుంది వెల్డింగ్ ఉంటుంది అంటే ప్రైమరీగా మనము వీటి గురించి మాట్లాడితే ఇది మన ఇలిమినేషన్ అంటే ఇవే ఉంటాయి అనమాట కానీ కొన్ని కాంపిటేటివ్
ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ మీకు యూటిలైజేషన్ నుంచి వస్తుంది చాలా స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇది ఇది మరీ మెషిన్స్ అంత పవర్ సిస్టమ్స్ అంత కాంప్లికేటెడ్ కూడా కాదు చాలా ఈజీ కొట్టేజ్ మరీ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ అంతా కూడా కాంప్లికేటెడ్ కాదు ఓకే సో దట్ ఈస్ ఫర్ బుక్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ దీని గురించి నెక్స్ట్ మనకి డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి లైక్ యూనో జేబీ గుప్తా బుక్ సంబంధి జేబీ గుప్తాదే దెర్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ బుక్ ఆల్సో అంటే మెషరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సంబంధించి కూడా ఒక బుక్ ఉంది ఎస్ చంద్ పబ్లిషర్స్ అనుకుంటున్నది సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ బుక్ అంటే బేసిక్ స్టార్టర్ బుక్ అది ఫినిష్ చేయడానికి సో దట్ ఈస్ ఫర్ మెషరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ సో ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ గురించి చెప్పాలని అంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఐ కెన్ సే బిఎల్ తెరాజా వాల్యూమ్ వన్ అసలు నాకు తెలిసి బిఎల్ తెరాజా వాల్యూమ్ వన్ తీసుకుంటే మనకి మెషరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా వేరే బుక్ అవసరం లేదు బిఎల్ తెరాజా వాల్యూమ్ వన్లోనే నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యావ్ బిన్ కవర్డ్ చాలా ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ కవరేజ్ ఉన్నది బిఎల్ తెరాజా వాల్యూమ్ వన్లో మనకి ఆల్మోస్ట్ దాంట్లో ఏముంటుంది బ్యాటరీస్ కవర్ అయిపోతుంది ఓకే మనకి యూనో ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ కవర్ అయిపోతుంది మెషరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కవర్ అయిపోతుంది అందులో మనకి ఏసీ ఫండమెంటల్స్ కవర్ అయిపోతుంది అట్లా చాలా చాలా మంచి మంచి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా కవర్ అయిపోతుంది బిఎల్ తెరాజా వాల్యూమ్ అనేది ఇన్ ఆఫ్ అండ్ బిఎల్ తెరాజా బుక్ గురించి మాట్లాడితే మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్ బిట్స్ ఈ బుక్స్లో బ్యాక్ సైడ్ బిట్స్ గోల్డ్స్ గోల్డ్స్ అండి అసలు యూ షూడెంట్ లీవ్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ఓకే సో అలా ఉంటుంది బిఎల్ తెరాజా బుక్ నెక్స్ట్ బిఎల్ తెరాజాకి సంబంధించి మళ్ళీ సెకండ్ పార్ట్ వాల్యూమ్ టూ తీసుకున్నాం అనుకోండి వాల్యూమ్ టూ తీసుకుంటే మీకు మెషిన్స్ కవర్ అవుతుంది కానీ దీనికంటే ఇంకొక అద్భుతమైన సోర్స్ ఉంది అది కూడా ఏంటంటే కొంచెం హెవీగానే ఉంటుంది సోర్స్ అది జేబీ గుప్తా అదే మళ్ళీ ఓకే జేబీ గుప్తా ఇస్ అ వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్ అసలు చెప్పాలంటే ఈ ఆథర్ అనేటువంటి మంచి గిఫ్ట్ అనమాట ఎలక్ట్రికల్ స్టూడెంట్స్కి ఎందుకంటే ఇతను రాసిన బుక్స్ చాలా ప్రిసైజ్ అప్ టు ద పాయింట్ అండ్ మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేశాడు సాధారణంగా మనము ఏదైనా బుక్స్ తీసుకుంటే అంటే మనం యాజ్ అ ఫ్యాకల్టీగా నేను కాంపిటేటివ్ ఫ్యాకల్టీగా నేను కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్కి నేను పది విషయాలు చెప్పాలంటే నాకు వంద విషయాలు తెలియాలి అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన కంప్లీట్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ వ్యూ నా దగ్గర ఉండాలి ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఆథర్ బుక్ చదివితే మనకు సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు అండ్ క్లాస్లో అంత ఎఫెక్టివ్గా నేను డెలివర్ చేయలేను కూడా సో బేసిక్ అంటే బేసిక్గా ఈ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ ఉన్న ఫ్యాకల్టీస్ ఎవరైనా కానీ ఇదే అనమాట మా పని ఏంటి ఉంటుంది బేసిక్గా ఒక బుక్ తీసుకుంటాను నెక్స్ట్ ఇంకో బుక్ ఒకటే టాపిక్ మీద దాదాపు ఒక నాలుగైదు బుక్కుల దాకా మాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఓకే సబ్జెక్టు వస్తుంది చాలా విషయాలు తెలిసినాయి మనకి తెలియని అన్నట్టుగా అర్థమయ్యేంత వరకు చదువుతూ ఉంటాం అనమాట సో ఒక స్టూడెంట్ లెవెల్లో అన్ని చదవడం అనేది ఇంపాసిబుల్ ఫ్యాకల్టీ అంటే నాకు అదే పని కాబట్టి నేను చేస్తాను స్టూడెంట్కి అది పని కాదు కదా ఒక సబ్జెక్ట్ కాదు కదా వంద సబ్జెక్టులు చదువుకోవాలి ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి సో అలాంటి కండిషన్స్లో జేబీ గుప్తా ఆథర్ కనుక ఉంటే బుక్స్లో మనకు ఆల్మోస్ట్ లైక్ అనేసి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వాట్ అ కాంపిటేటివ్ ఫ్యాకల్టీ కెన్ టీచ్ యూ యాజ్ కంప అంటే అన్ని బుక్స్లో నుంచి మేము కలెక్ట్ చేసిన దానిలో నుంచి అట్లా అన్ని కూడా మీకు దాదాపు ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ జేబీ గుప్తా సంబంధించిన బుక్స్లో కవర్ అయిపోతుంది ఎనీ సబ్జెక్ట్ జేబీ గుప్తా చాలా సబ్జెక్ట్స్కి రాశాడు ఆల్ రైట్ సో దట్ ఈజ్ మెషిన్స్ సంబంధించిన ఇంకొకటి అనమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి అడుగుతారు స్టూడెంట్స్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది చెప్తున్నాను ఒకటే స్టాండర్డ్ సోర్స్ ఉన్నది దట్ ఈస్ పిఎస్ బిమ్రా పిఎస్ బిమ్రా అని చెప్పేసి మనకి చాలా ఫేమస్ బుక్ అది పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించి వెరీ గుడ్ బుక్ దానిలో బేసిక్ లెవెల్ ఉంటుంది అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఉంటుంది సో యూ కెన్ ప్రిపేర్ యూజింగ్ దోస్ బుక్స్ మళ్ళీ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ గురించి ఎనీ డిప్లొమా టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి బెటర్ ఓకే ఎనీ డిప్లొమా టెక్స్ట్ బుక్ వర్క్స్ వెల్ ఫర్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ అనెసెసరీ డోంట్ ఇన్వెస్ట్ అట్ ఆఫ్ మనీ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వెరీ ఈజీ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ దీంట్లో పెద్ద డీప్గా పోవాల్సిన అవసరం లేదు బేసిక్ డిప్లొమా టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆల్సో మోర్ దెన్ ఎనఫ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా ఎస్టిమేషన్ ఎస్టిమేషన్ కూడా అగైన్ డిప్లొమా థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి దోస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ వుడ్ బి మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఆర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎంఎల్ అన్వాని బుక్స్ ఉంటాయి ఎంఎల్ అన్వాని అని ఆర్థర్ ఉంటాడు సో అతని బుక్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే మనకి ఈ జేబీ గుప్తా ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ
అవి తీసుకోండి ఎవరిదైనా తీసుకోండి ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఏం లేదు ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్ తీసుకోండి మీరు సబ్జెక్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎటస్తే ఒక ఏదో ఒక సబ్జెక్టు మొత్తం మంచి హై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కవర్ చేస్తారు నెక్స్ట్ దాంట్లో ఇంకా వేరియేషన్స్ కావాలి ఇంకా కొంచెం మనం ఇంకా యాంగిల్స్లో దాన్ని స్టడీ చేయాలి గో టు దోస్ హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ జస్ట్ అట్ టైం పాస్ నోట్స్ రాయకండి డోంట్ వేస్ట్ యర్ టైం రైటింగ్ నోట్స్ ఆల్ ద టైమ్ ఓకే చూస్తుండండి చూస్తుండండి ఇఫ్ యూర్ ఫైండింగ్ ఎనీథింగ్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ యూ అప్డేట్ యువర్ నోట్స్ అదర్ దెన్ దాట్ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ బుక్ నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాను అదేంటిదంటే హ్యాండ్ బుక్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అని మనకి మేడీజీ పబ్లికేషన్స్ నుంచి దొరుకుతుంది అనమాట ఏంటిది అది మేడీజీ పబ్లికేషన్ నుంచి హ్యాండ్ బుక్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ దాదాపు ఒక రెండు వందల రూపాయల లోపే ఉంటుంది అమెజాన్లో దొరుకుతుంది మేడీజీ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళది ఒక ఒక హ్యాండ్ బుక్ అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక ఫార్ములా బుక్ లాంటిది అంటే మరీ అంత పాకెట్ సైజ్ ఉండదు కొంచెం పెద్దగానే ఉంటుంది ఒక కైండ్ ఆఫ్ డైరీ లాగా ఉంటుంది ఎక్సలెంట్ బుక్ అంటే దాంట్లో దాదాపు మేజర్ పార్ట్స్ సిలబస్లో సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా కవర్ అయినాయి చాలా చాలా కవర్ అయినాయి ఆ బుక్లో ఉన్న పాయింట్స్ని కనుక మీరు కరెక్ట్గా రివిజన్ చేసుకోగలిగితే కూడా సో ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే వన్స్ మన సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రిపరేషన్ కావాలని చెప్పాను కదా సెవెంటీ డేస్ ప్రిపరేషన్ అప్పుడు మీరు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతనే మీరు ఆ హ్యాండ్ బుక్ చదివితే ఇట్ మేక్ సమ్ సెన్స్ ముందుగానే పట్టుకొని హ్యాండ్ బుక్ను ఓపెన్ చేస్తే మీకు కాదు అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ మంచి పర్ఫెక్ట్ బేస్ ఉండాలి సబ్జెక్ట్ పైన ఉంటే దెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ విత్ దట్ హ్యాండ్ బుక్ అండర్స్టూడ్ సో ఆ హ్యాండ్ బుక్ కూడా నేను సజెస్ట్ చేస్తాను అనమాట సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బుక్స్ స్ట్రాటజీ ఏ విధంగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంటే రేషియో ఎలా ఉండాలి ప్రిపరేషన్ రేషియో ఎంత ఉండాలి మన ప్రాక్టీస్ రేషియో ఎంత ఉండాలి సెవెంటీ ఈస్ టు థర్టీ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నా సో థర్టీ కూడా మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే మరి ఎక్కువ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నా ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు మై ఆన్లైన్ కోర్సుకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ గురించి చెప్తాను నేను సో ఆన్లైన్ కోర్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడానికంటే ముందు ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఏం డిస్కస్ చేసుకుంటానంటే దీంట్లో ఈ ఆన్లైన్ కోర్స్ యొక్క ప్రైసింగ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఎందుకు నువ్వు నేను సబ్జెక్ట్ గురించి అది ఎలా ఉండబోతుంది దాని ఫీచర్స్ ఎందుకు డిస్కస్ చేయట్లేదు అని అంటే సి ఇక్కడ ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా హై ఫై క్యాండిడేట్స్ కాదు రిచ్ క్యాండిడేట్స్ కాదు ఆల్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ఆస్పైరింగ్ టు గెట్ అ గుడ్ లైఫ్ న్యూ లైఫ్ సో బేసిక్గా మన స్టేట్లో కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ హౌ మచ్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ టువర్డ్స్ యు ఆర్ కోచింగ్ మై బికాస్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఆన్ మెనీ థింగ్స్ అమౌంట్ ఈజ్ నాట్ ద ఓన్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేబీ ఇన్ని రోజులు మీరు ఏదైనా ఎగ్జామ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలని చెప్పేసి మీరు చాలా టైం ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటారు కోచింగ్ పోయి ఉండొచ్చు పోకపోవచ్చు దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ టైం కంటే పెద్ద రిసోర్స్ ఏమీ లేదు అర్థమవుతుందా సో టైం కంటే పెద్ద రిసోర్స్ ఏమీ లేదు బట్ మనము ఏది కూడా యాజ్ వీఆర్ ఇంజనీర్స్ అండ్ దట్ ఇస్ హౌ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ సెట్అప్ అరౌండ్ అస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు జడ్జ్ సంథింగ్ వీ విల్ గో విత్ ప్రైసింగ్ అంటే ఇట్ మే బీ హైలీ క్వాలి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిగా ఆన్లైన్ కోర్స్ కూడా చాలా హై క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ కావచ్చు బట్ ఫస్ట్ మనము ఈ ప్రైస్ అనబడే విండో ద్వారానే మనం చూస్తాం దాన్ని అర్థమవుతుందా so that is the reason why first i am revealing the pricing details and uh, i have tried to make it as affordable as possible and as least as possible because online education and the online coaching and the india lo ippudu rising phase ante ippude start avutunna undi phase lo unnadi so there are north india lo gaane maadhara kuda there are some players or there are some guys who are giving online courses ani cheppina man telisindi so ikkada manam emo icche tvanti course content ఇప్పుడు ఇచ్చేటువంటి కోర్స్ కన్సెంట్ కంటెంట్ ఏముంటుందంటే దగ్గర దగ్గర అప్రాక్సిమేట్లీ టూ హండ్రెడ్ హెచ్డి హై డెఫినేషన్ వీడియోస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఈ సెట్ సిలబస్ టోటల్ అన్నాను కదా ఆ టోటల్ సిలబస్ కవర్ అవుతుంది దాంట్లో ఓకే విత్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ వీడియోస్ అండ్ కంటెంట్ అప్రాక్సిమేట్లీ సెవెంటీ అవర్స్ టూ హండ్రెడ్ అవర్స్ వరకు ఉండొచ్చు ఓకే సో దట్ ఈ ఆ కంటెంట్ అండ్ ద వే ఆఫ్ టీచింగ్ యూ గెట్ ఆర్ ది డెప్త్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ యూ గెట్ అండ్ ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద నోట్స్ దట్ యూ గెట్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద వీడియోస్ ఆ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత మీరు ఎంత నోట్స్ రాసుకుంటున్నారు ఎన్ని పాయింట్స్ వస్తున్నాయి మీకు ఎన్ని ఎంసీక్యూస్ వస్తున్నాయి ఎంత అనాలిసిస్ వస్తుంది ఒక క్వశ్చన్ పట్టుకొని నేను ఒక పది నిమిషం అనాలిసిస్ చేస్తాను కొన్ని దెర్ ఆర్ సమ్ వీడియోస్ ఆర్ దెర్ ఆర్ సమ్ ప్లేసెస్ వేర్ ఐ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్
ఈ కూపన్ ఏంటిదంటే ఎస్యూబీ ఆల్ క్యాప్స్ ఓకే ఈఎన్జి ఓకే ఈ కూపన్ యూస్ చేస్తే మీకు ఏం వస్తుంది అనంటే డిస్కౌంట్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు డిస్కౌంటింగ్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం నేను ఇట్లా డిస్కౌంట్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉందో చూద్దాం డిస్కౌంట్ ఎట్లా ఉందంటే ఫస్ట్ థర్టీ రిజిస్ట్రేషన్స్కి ఫస్ట్ థర్టీ రిజిస్ట్రేషన్స్కి ఓకే యూ విల్ బీ గెటింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అని అంటే ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఫోర్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఓకే యువర్ కోర్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ దాదాపు ఫోర్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి వస్తుంది ఓకే అప్రాక్సిమేట్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే అదే ఈ థర్టీ మెంబర్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ థర్టీ వన్ టు నెక్స్ట్ ఫార్టీ రిజిస్ట్రేషన్స్ అని అంటే సెవెంటీ అనుకుందాం థర్టీ వన్ టు సెవెంటీ రిజిస్ట్రేషన్స్కి ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఫార్టీ థౌసండ్ డిస్కౌంట్ డిస్కౌంట్ అంటే సంథింగ్ అరౌండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అలాగా సంథింగ్ లైక్ దట్ ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంటీ వన్ టు హండ్రెడ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ వరకు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది మీకు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే సమ్వేర్స్ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఐ థింక్ సో ఓకే ఐ ఎగ్జాక్ట్లీ డోంట్ రిమెంబర్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సంథింగ్ ఆ రేంజ్లో అంటే నెట్ అంటే మీరు ఏ విధంగా చూసుకున్నా కూడా లెస్ దెన్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లోపే మీకు ఈ కోర్స్ అనేది అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను నేను ఏది ఫస్ట్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్కి మరి హండ్రెడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం సార్ అంటే వన్ నాట్ వన్ అండ్ అబో ఫుల్ ఫీజ్ అయితే మాత్రం పెట్టడం లేదు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది స్టాండర్డ్గా ఎవ్రీబడి విల్ బీ హ్యావింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్టర్ హండ్రెడ్ ఇఫ్ అబో హండ్రెడ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఓకే అండ్ దీంట్లో ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఆర్ఎల్సీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు చాలామంది అంటే ఇంతకుముందు మన దగ్గర ఏఈ కోర్స్ కానీ వేరే కోర్సు కానీ ఏదో విధంగా అసోసియేట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్కి ఓల్డ్ ఆర్ఎల్సీ స్టూడెంట్స్కి ఓర్ ఆర్ఎల్సీ స్టూడెంట్స్కి ప్లస్ టెన్ పర్సెంట్ అడిషనల్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అడిషనల్ డిస్కౌంట్ మీరు ఓల్డ్ ఆర్ఎల్సీ స్టూడెంట్ అయితే కనుక మీరు డైరెక్ట్ వెబ్సైట్లో కాదు బట్ రాదర్ యూ షుడ్ మెసేజ్ మీ నా నెంబర్ మీ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి నాకు మెసేజ్ చేస్తే మీకు సపరేట్ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఉంటుంది అదర్ దెన్ దాట్ మీరు డైరెక్ట్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు ఓకే ఆ లింక్ కూడా నేను కోర్స్ లింక్ నేను కింద రిజిస్ట్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆ లింక్లోకి వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్ మీరు అకౌంట్ లాగిన్ చేసుకొని సైన్అప్ చేసుకొని మీరు పోతే అప్లై కూపన్ కోడ్ అని ఉంటుంది ఈ కూపన్ అప్లై చేసేస్తే వెబ్సైట్లో పేమెంట్ అయిపోతుంది పేమెంట్ అయిపోయిన వెంటనే మీరు యూ కెన్ స్టార్ట్ వాషింగ్ క్లాసెస్ బికాస్ నేను చెప్తున్నటువంటి టూ హండ్రెడ్ వీడియోస్ అన్నాను కదా దాంట్లో దాదాపు వన్ ఎయిటీ ప్లస్ వీడియోస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ దాదాపు వన్ ఎయిటీ ప్లస్ వీడియోస్ అవైలబుల్ అంటే కొత్తగా నేను యాడ్ చేయాలనుకున్న లైక్ యూనో ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇలాంటి కొన్ని చాప్టర్స్ కంప్లీట్ కాలేదు అన్లాక్ బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ హాస్ బిన్ కంప్లీటెడ్ సో అంటే లాస్ట్ మూమెంట్లో తీసుకున్నటువంటి డిసిజన్ అనమాట అంటే అంత లెంతి కోర్స్ ఇవ్వాలా మళ్ళీ కాస్ట్ ఎక్కువైపోతుంది కదా అని నేను ఆలోచించాను బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ క్వాలిటీ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ యువర్ కెరియర్ మీ కెరియర్ మీద కూడా నేను కాంప్రమైజ్ కాదలుచుకోలేదు అండ్ యూ షుడ్ ఆల్సో కాంప్రమైజ్ ఏంటంటే ఉన్న టైంని చాలా ఎఫెక్టివ్గా యూస్ చేసుకొని బెటర్ సబ్జెక్ట్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ వాట్ మై ఎయిమ్ ఇస్ సో ఆ ఓల్డ్ ఆర్ఎల్సీ స్టూడెంట్స్కి ఇట్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అన్ అడిషనల్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ నెక్స్ట్ వ్యాలిడిటీ కోర్స్ వ్యాలిడిటీ అనేది ఇష్యూ ఇప్పుడు ఓకే సో కోర్స్ వ్యాలిడిటీ ఇప్పుడు ఇచ్చేటువంటి సబ్జెక్ట్ని కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేస్తే ఈజీగా యాజ్ అవర్ స్టేరింగ్ యూ హండ్రెడ్ డేస్లో ఫినిష్ అయిపోతుంది వాట్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఈస్ హండ్రెడ్ డేస్ ఈస్ మోర్ దెన్ అండ్ ఆఫ్ అంటే ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకుంటే హండ్రెడ్ డేస్ చాలు ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకుంటే హండ్రెడ్ డేస్ చాలు మీరు వార్ ఫుటింగ్లో చదువుకుంటే సిక్స్టీ డేస్ చాలు అర్థమైందా ద వ్యాలిడిటీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ ట్వంటీ డేస్ అంటే దగ్గర దగ్గర ఫోర్ మంత్స్ అనుకుందాం ఫోర్ మంత్స్ వ్యాలిడిటీ వెంటనే క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అయితే సార్ మీరు వన్ ట్వంటీ డేస్ అయింది మేము ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఆన్లైన్ కోర్సెస్ గురించి చూస్తే వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ అని అంటున్నారు సి వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ అనేది బేసిక్గా అది అట్రాక్ట్ చేసుకునేటువంటి ఒక ట్రిక్ వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ కావాలంటే 
पर् मंथ फाइव हंड्रेड रूपी अंत आलमोस्ट जियो की थ्री हंड्रेड रूपी पे चार कदा इध अला ओके फाइव हंड्रेड रूपी पर् मंथ यू हाव फुल ऐक्स टू दि एंटर को कंटेंट अर्थम सो अल्लाह संवस तरह फाइव हंड्रेड रूपी कटा अवसर लेसम रहा फोर मंथ यू वि कवर अप मोस्ट आफ् द थिंग सो आर्वा मोस्टली रिक्वर्मेंट उ सो दिस्ज अबउट द प्रईसिंग पैटर्न एक्सेट्रा 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 नैक्स्ट वे यू टाक अबउट द को फीचर्स द फीचर्स नैक्स्ट स्टूडेंट्स एंटे पर्चे चुनाव को मे सर मैं इप्ड वर्क वेट चेयर क्लास वेट चेल्लन अवसर लेकिन आलरे नीचे कदा वन ए वीडियो आर् आलरे अवेलबल इन द प्लाटा ना इवा पेमेंट चेयरि लागन इमे लागन ऐक्टेशन अक्टेशन अगर आलरे सबजेक्ट वैज सैक्न उ यू कैन स्टार्ट लर्ग दिन इंपारटेंट क्वेश्चन पीडीएफ्स लेकिन प्रीविय क्वेश्चन पेपर्स अभी अवेलबल आलरे को मंदिर वाले चूसर ओके सो दट इज़ अबउट आनल को अंड वी यू टाक अबउट टीचिंग मीडियम सो इंग प्लस तेलू इन नाटा सेम टू सेम अद अप्रोच उ अंड वन आफ द इंपारटेंट फीचर ना को इट इज़ अ प्रूव को यू वि फील द ब्यूटी आफ् एलक्ट्रिकल इंजनी अंड यू वि फील दट युर् अडक्टेड टू दिश क्लास आ क्लास की आ सबजेक्ट की अडक्ट चेयड़ने दट इज़ मई रेस्पिटी अंड इट इज़ आल हाव बी टेकन के इन आर्डर टू हाव अ बेटर डिशन यू कैन जस्ट गो थ्रू दमो वीडियो वीडियो चला दीदे वीडियो प्ले लिस्ट अटैच आ प्ले लिस्ट वीडियो कोई का चूँ दिन यू अडरस्टा दि वे आफ सबजेक्ट डेल्ट विधायक डीलिएन अदंत उन्मा नैक्स्ट पाइंट अबउट टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज अने इपू रईट नो ऐम नाट गिविंग एनी टेस्ट सीरीज इन दिस् को टेस्ट सीरीज इन दिस् को सो अट दि एंड आफ फोर्त मंत आ टाइम एंटे वे ई विल फील दट सिग्निफिकेंट अमौंट आफ स्टूडेंट्स की चाल वरुक सिलबस बवर चशार अड्डू अब दें ई वि ब्रिंग अवट टेस्ट सीरीज अंड दट टेस्ट सीरीज विल बी अगेन बी आफ अदर सपरेट कास्ट उ दाखी बट आल द स्टूडेंट्स हू आर् एनरोल इन दिस् हू आर् एनरोल इन दिस् मेक आलमोस्ट मैक्सीम आफ दें नग्लीजिबल अमौंट पे चाहिए लेस् दैन फाइव हंड्रेड रूपी पे चाहिए फर् द टेस्ट सीरीज ऐक्से अब आ टेस्ट सीरीज गुरी चुपस अटे इवा टेस्ट सीरीज इवे जस्ट नेस्ट सीरीज प्लांता लाइक आल ओवर टेस्ट सीरीज दीं सबजेक्ट वैज टेस्ट उठाई अवी उ प्लस प्रती क्वेश्चन की वीडियो सोल्यूशन इवीं उठाइए दट इज डिफरेंट थिंग ना इन टेस्ट कंडक्टा टेस्ट सीरीज इतना आनल टेस्ट सीरीज इतना नैन चूज क्वेश्चन इनोवेट क्वेश्चन का सारे इनोवेट फैकल्टी अभी मेरे फील एव्री एलक्ट्रिकल फैकल्टी की मन अवेलबल सोर्स प्रती एग्जामर की अवेलबल सोर्स पिकअपेसको ने सबजेक्ट सृष्टि नाट ना एटी प्रोफेसर ओके एनकन मन के एग्जाम वस्तो वाट चुक मन को अवसर ले मन की प्रोवैड चेयर टेस्ट सीरीज प्रत्येक चुप्तन चूँ के दींटन और गेम आड़न का ई वि क्रियेट इट वि बी लाइक अ गेम अंत ए गेम अंत टाइम गेम नैन नि मोटिवेशन वीडियो चपेन एंटे मन की एंत तक टाइम में मन ऐक्सलते इनफर्मेस दट इज़ युर पवर आ पवर ने इंक्रीजे टेक्नीक अंत मन ब्रेन ओक स्टामा बेचे टेस्ट सीरीज अभी एन दें दाटो वर्ड एंड थिंकिंग इज़ टू लैवल्स उ अटे और एग्जाम रोड सार ऐक् टू लैवल्स ऐक्स उन्मा फस्ट ऐक्स नार्मल प्रती कांपटेटिव एग्जाम टाइमिंग एंता एंता पर् क्वेश्चन अरउंड फारट फाइव सैकंड टू लाइक सिक्सटी सैकंड अंत वन मिनट वरुक मन की टाइम दुर्कदन सो लैवल वन अदे क्वेश्चन पेपर मैं अरउंड फारट फाइव टू सिक्सटी सैकंड टाइमिंग इच्छे विधा पड़ता नैक्स्ट लैवल टू उ सेम क्वेश्चन पेपर उ लैवल टू में नीन ना ट्वेंटी टू थर्टी सैकंड के रिस्ट्रिक्टान अटे ई वि सैट द टाइमर इन सच वे दट क्वेश्चन की ट्वेंटी टू थर्टी सैकंड कंटे दरको ट्वेंटी टू थर्टी सैकंड कंटे दरको अंड ई वि आस्क टू रिपीटेडली रईट दिस् एग्जाम सेम क्वेश्चन पेपर उ सेम क्वेश्चन पेपर फस्ट फारी फाइव टू सिक्सटी जस्ता सेम क्वेश्चन पेपर ने मैं ट्वेंटी टू थर्टी जस्ता अर्थम हो सो ई विधा नैन डिफरेंट टाइमिंग अटे नैन मल्ल इनोवेशन एम चेयट अभी कंडक्टे पद्धति चुनाव सृष्टिस्ना टाइम तग्स्ना टाइम तग्चे एम चेस्ट वी आर् मेकिंग युर् ब्रेन टेम ब्रेन की सर्कसो 
ఈ సింహాన్ని ఆడిస్తాం కదా ట్రైనింగ్ ఇస్తాం కదా టేమింగ్ అంటాం కదా యు హ్యావ్ టు టేమ్ యువర్ బ్రెయిన్ సో అదొక టెక్నిక్ ద్వారా నేను టేమ్ చేస్తున్నాను ఏంటి టైమ్ టెక్నిక్ ద్వారా సో ఐఎమ్ డిక్రీజింగ్ ద టైమ్ దేర్ అండ్ ఐఎమ్ ఫోర్సింగ్ ఆ టెస్ట్ సిరీస్లో ఆ మూమెంట్లో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫోర్స్ యువర్ బ్రెయిన్ టు ఇమీడియట్లీ యాక్సెస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఇస్ స్టోర్ ఇన్ ద ఇన్సైడ్ యూ మీ బ్రెయిన్ లోపల దాగున్నటువంటి ఆ సబ్జెక్ట్ని వెంటనే బయటికి రిట్రీవ్ చేసే విధంగా వీఆర్ ఫోర్సింగ్ సో అట్లా రిపీటెడ్గా మీరు ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఇట్లా ఇట్లా రాసుకుంటూ పోతుంటే ఒక టూ త్రీ అటెంప్ట్స్ సేమ్ క్వశ్చన్ పేపర్నే కొత్త కొత్త క్వశ్చన్స్ అవసరం లేదు ఒక క్వశ్చన్ చేయడానికి మనకి టైం సరిపోదు అట్లాంటిది నీకు నెంబర్ ఆఫ్ వెరే వే వెరైటీ వెరైటీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఇంకోటి మీలో చాలామంది గతంలో ఏమైనా గేట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ అయినా కానీ టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకొని ఉండొచ్చు టెస్ట్ సిరీస్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు దాంట్లో యాభై టెస్ట్లు అరవై టెస్ట్లు అని చెప్పి నేను కనిపిస్తాయి నాకు ఫ్రాంక్గా చెప్పండి దీంట్లో అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయినా మీరు కవర్ చేశారా పర్ఫెక్ట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నో ఇవన్నీ కూడా యూనో దే ఆర్ నాట్ నెసెసరీ ఇక్కడ మీరు ఇంతో చూసినట్టు అరవై యాభై టెస్ట్లు కూడా ఉండవు ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో వెరీ సింప్లిఫైడ్ మ్యాక్సిమం ఇరవై టెస్ట్ల కంటే ఎక్కువ ఉండవు పది పదిహేను టెస్ట్లు అంతే అర్థమవుతుందా ఆ టెస్ట్లనే డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో టైమింగ్ లెవెల్స్లో నేను కండక్ట్ చేస్తాను మళ్ళీ 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 కండక్ట్ చేస్తాను సో ఆ విధంగా మీరు ఏంటంటే మీ బ్రెయిన్ యొక్క యాక్సెస్ స్పీడ్ని మనం పెంచుకుంటాం అనమాట సింపుల్గా ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కరాటే చేయడం లాంటిది అన్నట్టు ఇది కూడా సంథింగ్ లైక్ దట్ సో దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే సో ఈ కోర్స్ కోసం యూనో ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టేకింగ్ ద కోర్స్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉన్నది కామెంట్లో కూడా ఉంటుంది లింక్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ క్యాన్ గో అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ దిస్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ఐ హోప్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ మై నా కోర్స్ గురించి నేను పబ్లిసిటీ చేసుకోవడం పక్కన పడేస్తే ఆ పైన వరకు నేను డిస్కస్ చేసిన చాలా ఆస్పెక్ట్స్ సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకైనా కానీ వేరే వాళ్ళకైనా కానీ ఎవరికైనా కానీ ఇట్ వాస్ హైలీ హెల్ప్ఫుల్ అని ఐఎమ్ ఫీలింగ్ థ